你喜欢吃麦当劳还是汉堡王？关于这个问题，汉堡王先帮你想好答案了。早在八零年代的广告当中，汉堡王就拿双方的招牌汉堡做比较，甚至直接写成歌。这种枪意满脸的广告还不是只有这一支哦，而是汉堡王行之有年的行销策略。到底汉堡王还祭出了哪些招式挑衅麦当劳？麦当劳又怎么回应呢？今天就让我们一起来聊聊这场美式素食店大战吧。Hello， 大家好，我是志奇。几十年来，麦当劳叔叔一直站在素食界的龙头位置，但是万年老二汉堡王从八零年代起就不曾放弃挑战这位老大哥，每隔一阵子就会推出讽刺力满点的广告活动，大呛麦当劳。近几年，他们也结合了更多样的手法，把多年呛麦当劳的经验发挥得淋漓尽致。像是在电影《他爆红的时候，推出由神似麦当劳叔叔的恐怖小丑所主演的广告，而且唯一一句台词就是他说的“给我我的华宝”。又或是二零一九年。获得坎城创意节大奖的华宝绕道活动广告一开始就说华宝限时特价一分美元，而且只有在麦当劳才买得到。只不过啊、呃，我忘记跟麦当劳说了，然后就看到一大堆人跑到麦当劳点华宝，让店员整个超错愕。其实这个广告是要推广汉堡王的 App， 下载之后呢，只要你距离麦当劳六百英尺以内，就可以解锁一分钱华宝的优惠。而这场打了整整四十年的广告战，又被称为是汉堡战争，因为它不止牵涉到汉堡王跟麦当劳。后来，像是温蒂汉堡等等的素食连锁店也都加入战局，把事情越闹越大，影响力还一度大到让美国总统的候选人，在初选的辩论会上面用这些广告台词来互呛。哎、欸，到底这样战争是怎么开打的？还有哪些脑洞大开广告？那最后又是谁赢了呢？在开讨论之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。二零二二的尾声，你是否立下新年新希望了呢？接下来想要跟你介绍，我私心推荐了两门课程，透过充实自己，为你的二零二三带来新的开始吧。先推一下由我主讲的架构性思考课，在课程当中呢，我会不藏私的分享积极团队如何在复杂资讯当中精炼观点的方法论。再配合资讯设计思考力课程，你可以学会怎么把观点转译成条理分明又吸引人的讯息。无论在职场或生活，这两门课都能够派上用场。我现在这两门课程呢，都有限时的九折折扣，如果合购一起买，还能够再打八五折。那有兴趣的话呢，现在就可以点击资讯栏的链接，把握课程优惠，用丰富的知识内容投资明年的自己吧。汉堡战争背景要从这些美式素食店的起点说起。早在1921年，就一家叫做“白色城堡”的餐厅引进了工厂流水线的概念，用机械化、系统化的方式发展出素食店的原型。而虽然后来遇到经济大萧条，发展一度停滞哦，但是在美国经济复苏之后，也开始大量的新建高速公路。于是，富有德莱素餐点又方便食用的素食店也从五六零年代开始蓬勃发展，包含了今天的两大主角——麦当劳跟汉堡王。麦当劳最初是一家普通的餐厅哦，但当时。的老板看到了商机，毅然决然的转型成素食店，结果大受欢迎。一九五五年被收购之后，麦当劳开始成立全国加盟店，并在六零年代发展出像是麦香鱼、大麦克等等的经典商品，以及标志性的金拱门跟麦当劳叔叔。而汉堡王最初的创办人就是去了刚转型成素食店的麦当劳，大受启发。然后呢，在一九五三年开了汉堡王，也很快的开展连锁业务，并且引进火烤设备，推出经典商品华堡和代表角色汉堡王来打造。自己的特色。那到了六零年代末期，麦当劳就已经坐稳了素食龙头的宝座，展店超过一千家，有三百家店的汉堡王呢则排名第二。此外，像是温蒂汉堡等等的后起之秀，也纷纷在这个时期成立，形成了素食产业百家争鸣的状况。不过后来哦，有很多的素食店因为野心太大，过度的扩张而亏损倒闭。早已抢下了大半江山的麦当劳则持续的获益，也靠着雄厚的资金继续扩张，渐渐的成为美国最标志性的景观，更开始全球化发展，陆续在拉美、欧洲等地展店。那至于汉堡王这边哦，虽然还是第二名，但跟麦当劳之间的差距又更大了。于是不甘心他们不仅把麦当劳的 CEO 给挖走了过来，更发起了一连串的广告猛攻。打从早期汉堡王的广告词就在针对麦当劳了，比如不停强调顾客可以依照喜好调整汉堡里的食材，就是呢在针对麦当劳常常提前制作好餐点，不太接受客制化的状况。但直到1982年的一支广告，他们才破天荒的指名道姓，正式引爆战争。其实，在这支广告播出之前，麦当劳曾经试图以广告不实为由跟法院申请禁播，但最后失败了，广告也顺利的播出，并且马上引起轰动。影片开头就写这是给成年人的重要消息，接着一
位五岁的女孩呢，她说：“我看起来比你小二十 percent 吗？我发现麦当劳的肉比汉堡王小二十 percent， 真是难以置信。”还好我知道怎么样跟麦当劳表达我的感受，就去汉堡王。没有过多久以后呢，汉堡王就趁胜追击而播出了另外一则广告，还扩大了攻击范围。广告当中，一名汉堡王的员工对着镜头说：“此刻我们想要对麦当劳温蒂致哀。”然后表示在忙吃测验当中证明汉堡王的汉堡比麦当劳跟温蒂的更好吃。接着他又温柔地说：“嘿，没有关系哦，输赢不是一切。”最后呢，却坏坏的补上了一句：“不过赢了确实很爽。”这些超挑衅的广告很快就遭到对手的抗议，麦当劳跟温蒂双双把汉堡王告上法庭，而素食龙头之间的官司马上引来了媒体的报道，等于又帮汉堡王做了一次免费的宣传，结果他们的销量上升了十 percent。那过了一阵子之后呢，汉堡王决定以撤下广告为代价，说服麦当劳跟温蒂撤告，各方的战火才平息了下来。只是没有想到，停火根本还就是一个幌子，汉堡王还没有玩完。这个八零年代汉堡王推出了一连串攻击型广告，其中一大经典是火烤 vs 干煎系列。他们大呛麦当劳跟温蒂的汉堡肉都是干煎的，但汉堡王的呢是大家最爱的火烤肉，宛如你家后院的 b a r b e 一样好吃。甚至还有一个广告里面说大家都爱火烤，然后直接把画面当中麦当劳变成汉堡王。不仅如此哦，他们也同时推出了各种促销活动，比如说在结账的时候说出火烤完胜干煎，华宝就可以买一送一。而至于被他们大呛的麦当劳，为了维持只适合阖家光临的亲切形象，所以没有呛回去，而是直接不予理会。不过这口气，温蒂显然是吞不下去，决定拍广告反击，就造就了史上最经典的广告台词之一：“牛肉在哪？”在这则1984年播出的广告当中，三位老奶奶满心期待地站在一个大汉堡面前，结果打开一看，里面的肉超少一块。一位奶奶呢就生气地大喊：“ hey, where is the beef? 因为温蒂的招牌是肉量十足的单肉饼汉堡，而不是像麦当劳的大麦克或者是汉堡王的华堡一样主打大尺寸。所以这则广告就是要强调那些巨大汉堡都是障眼法，只是在掩饰他们的肉很小块。那在老奶奶的灵魂怒吼之下，“牛肉在哪”这句话马上就成为了当时最夯的流行语，被印在像是衣服、包包、帽子上面，被写成歌曲，甚至在当年美国民主党的总统初选当中被候选人用来呛对手的政策。When I hear your new ideas, I'm reminded of that ad. Where's the beef? 而温蒂汉堡呢，也靠着这则广告的热度，在一年之内让全球的销售额提升了三十一 percent。只可惜哦，在牛肉在哪的流行热潮过去之后呢，温蒂又跌入了销售低谷。同时，汉堡王也遭遇了一连串的打击，开始走下坡，让这场汉堡战争逐渐的落下帷幕。八零年代末期，汉堡王由于一系列经营管理、加盟连锁方式等等的问题哦，开始流失市场份额，亏损越来越严重，连最拿手的广告也碰壁。他们砸重本推出了名为《赫伯在哪》的系列广告，以寻找全美国唯一没吃过汉堡王的人赫伯为主题，并搭配大量的优惠跟实体活动宣传，但结果却是大失败，广告成效不彰哦，甚至还被广告时代评为十年来最精心设计的广告灾难。而原本经营汉堡王的集团，因为不堪严重的亏损，就在一九八八年以五十七。亿美元将汉堡王转手卖出，而此后的十几年之间，汉堡王甚至又换了三次东家，但经营的状况还是没有明显起色。那虽然他们还是维持着第二大的地位哦，但是他们的规模离麦当劳又更加遥远了。麦当劳在全球化的策略之下，到了一九九零年为止就进驻了十五国，甚至正式进驻苏联，而且开业的第一天就大排长龙哦。作为美国企业，这件事情被视为一大壮举。而此后呢，麦当劳的扩张又更加迅速，并逐渐成为全球素食店的代表。名词，甚至还有人提出麦当劳理论，表示麦当劳是进步稳定的象征，认为有开麦当劳的国家就不会打仗。那到了这个阶段哦，汉堡战争看似已经分出了胜负，宁愿一时当炮灰也不参战的麦当劳，已经是难以撼动的世界第一了。可是汉堡王还没有打算放弃。在二零零八金融风暴之后，美国素食龙头的排行榜在维持了几十年之后，首度出现变化。麦当劳靠着压低餐点的价格，拓展平价咖啡品牌 Mac Cafe， 反而大赚了一波，继续的稳坐第一名。但是汉堡王的主要客群年轻蓝领男性，却在金融风暴当中大量失业，导致他们的营业额受到重挫，甚至一度被温蒂汉堡超越，丢了全美第二大的宝座。
二零一零年汉堡王再次易主，而这一次的新东家乃是凶手哦，从人员编制、菜单到形象包装都例行改革，终于让汉堡王成为第二名，也再度的展开广告猛攻。这是开头提到过的小丑广告，还有推广 App 的华宝绕道。但是在恶搞对手同时呢，汉堡王也打起了一体派。二零一五年，他们就为了响应国际和平日，有在各大报纸刊登全版广告，甚至架了一个网站，公开的向麦当劳提议停战一天，并合作开一家快闪餐厅，贩卖名为 Mac Whopper 的餐点，然后把。收益捐给非营利组织 Peace One Day。那虽然后来麦当劳在脸书上面公开拒绝了这个提案，说他们可以做一些更有影响力的事，最后还附了一个 PS 说下一次打通电话来就行了。但在这之后呢，汉堡王在呛麦当劳的同时，也都不忘响应公益。比如他们就曾经针对麦当劳的快乐分享餐推出有五种心情搭配的真实心情餐，用意呢是强调人们不会天天都快乐，而是会有各种情绪，同时也跟心理健康组织合作，鼓励人们表现出自己的真实感受，并思考心理。健康的重要性。那除了汉堡王之外哦，其实这几年温蒂的挑边呢也不遑多让，常常在推特发表各种犀利的言论，不只会暗讽对手餐点是垃圾，跟汉堡王的小编互呛，甚至呢连酸民的留言都会呛回去哦。这个呛辣女孩的形象也让他们虏获了将近四百万的追踪者。我们觉得这一集介绍的汉堡战争真的很有趣哦。从这些经典广告当中，我们也可以看到整个时代的演进。比如过去是以电视广告搭配线下的实体促销活动为主，到了这十几年间，网络越来越发达之后，战争策略也开始结合 App 的行销跟整个社群经营的概念。而这四十年来，汉堡王锲而不舍的抢麦当劳也成功的让人留下了很深刻的印象，可以说是塑造出属于他们品牌的人设。之前汉堡王的全球 CMO 说过，因为他们的竞争对象是一个财力比自己强大很。多的对手，所以创意是他们的最佳工具。他们把自己定位成一个有趣的品牌，这样人们就会继续的关注汉堡王，期待他们时不时就会干出一些好玩的事。那就我们作为观众来看哦，这样反过来利用对手的名气跟优势去推广自己的产品，其实是蛮聪明的，而且也真的带给我们蛮多的快乐。那当然啦，影响生意好坏的原因很多，不是完全靠行销手段就能够左右的。像是前阵子汉堡王就因为疫情跟通货膨胀的影响，又把全美第二名的宝座拱手让给文迪，但这。搞不好会催生汉堡王跟温蒂之间新一轮的广告大战也不一定。到底他们之后还会端出什么样的公式？就让我们一起看下去吧。那最后想要问大家哦，你喜欢这种恶搞或者呛杀竞争对手的广告吗？哎、欸，超爱的这种广告真的是快乐全员之一。比普普通通，我觉得有创意不代表一定要呛对手，所以要看广告本身哦。不管是要呛对手还是推广自己，重点还是要有趣。所以不知道哎、欸，我不爱看广告，反正说到底呢，都只是想要叫我花钱嘛。一起他请留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道美式。素食店战争。此外呢，也可以点击这个地方看看手游广告为何那么烦，以及亚马逊电商 Allen 的讨论。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。